வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நாம பார்க்க போற படம் ஜெய் நடிச்சு வந்திருக்க ஜெருகண்டி எனக்கு லோக்கலா வைஃபை வெர்சிங் தெரியாது انا எப்படி கிரைமினலா வெர்சிங்னு தெரியும் சன்னு சன்னு சன்னுகண்டி ஜெருகண்டி படத்தோட ட்ரைலரை பார்க்கும்போது இந்த படம் இரும்பு துறை பார்ட் டூ மாதிரி இருக்கும்ட்டு நிறைய பேர் அந்த ட்ரெய்லர் கீழே கமெண்ட்ல போட்டுருந்தாங்க ஆனா காயலாங்கடையில போடுற இரும்பு அளவு கூட இந்த படம் தேராதுன்னு படம் பார்த்த எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஹீரோ ஜெய் மியூசிக் டைரக்டர் தேவாவோடைய சொந்தக்கார பையன்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை இந்த படத்துல ஆடியன்ஸ் ஈஸியா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஜெய் இந்த படத்துல பாக்குறதுக்கு மியூசிக் டைரக்டர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா லுக்ல நல்ல குண்டா இருக்காரு ஜெய் அவரை பார்த்து கேட்கறவங்க கிட்ட எல்லாம் நான் ஜிம்முக்குலாம் போய் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த மாதிரி உடம்பு ஏத்திருக்கேன்னு நல்ல பெருமையா பீத்திட்டு இருக்காரு போல ஆனா அவருடைய உடம்பையும் மூஞ்சையும் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லா தெரியுது டெய்லியும் அரை டசன் பீர் அடிச்சு அரை போதையில ஊதி போன உடம்புன்னு பாக்குற எல்லாரும் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்ல எங்கெங்கெல்லாம் சென்டிமெண்ட் சீன் வருதோ அங்கெல்லாம் வால்ல அடிப்பட்ட பெருச்சாளி மாதிரி மூஞ்சி வச்சிருக்காரு ஜெய் ரொமான்ஸ் பண்ணும்போது காமெடி பண்றாரு ஹீரோயிசம் காட்டி ஆக்ஷன் பண்ற சீன்ல ஆடியன்ஸ அடிச்சு போட்டு தூங்க வைக்கிறாரு இந்த மாதிரி முன்னுக்கு புறமான அபத்தமான நடிப்பை மிகவும் அற்புதமா பண்ணிருக்காரு ஜெய் அவருக்கு சுட்டு போட்டாலும் நடிப்பே வராதுன்னு மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்க படம் தான் ஜருகண்டி இந்த படத்துடைய ஹீரோயின் ரெபா மோனிகா ஜான் இவங்க ஏற்கனவே நிவீன் பாலி கூட ஜாக் அப்டேட் ஸ்வர்கராஜ்யம்னு ஒரு மலையாள படத்துல நடிச்சிருக்காங்க பாக்குறதுக்கு உண்மையிலே நல்லா தான் இருக்காங்க என்ன நடிப்பு தான் வரல படத்துல காமெடிக்கு ரோபோ சங்கரும் டேனியலும் இருக்காங்க அவங்க பண்ற காமெடி எங்கேயுமே சுத்தமா ஒர்க் அவுட் ஆகல அதுவும் டேனியல் எல்லா சீனுக்கும் அவருடைய சீரியஸான டெம்பரேட் ரியாக்ஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு படம் கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு சீரியஸாவே இல்ல அப்படி சீரியஸா பகிரங்கமா ரியாக்ஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த படத்துல எந்த ஒரு டெம்டேஷன் சீன்மே கிடையாது எடிட்டிங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா கட் பண்ணி போபோ சசியோட மியூசிக் அங்கங்க ரொம்ப டெம்ப கூட்டி ஆடி ராஜசேகரோட கேமரா ஒர்க்க ரொம்ப நல்லா காட்டுறேன் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாம ரொம்ப சுமாரா காமிச்சு என்னமோ பண்ணி எல்லாரும் சேர்ந்து படத்தை மொத்தமா சொதப்பி வச்சிருக்காங்க ஒரு ஷார்ட் பிலிம்க்கு கதைக்கான கண்டென்ட் கூட இல்லாத இந்த கதையை படமா எடுத்த நிதின் சேத்தியாவுக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லைன்ட்டு படம் பாக்குற எல்லாருமே நிச்சயமா சொல்லுவாங்க இந்த படத்தை எடுத்தவங்க இந்த படத்துல நடிச்சவங்க கூட அவங்களே இந்த படத்தை தேட்டர்ல பார்க்கும்போது இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு நிச்சயமா மனசு விட்டு சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு படம் ஒக்கையான படம் தான் ஜருகண்டி இந்த படத்துக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கலான்னா இந்த படத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்கலாம் மிச்ச நூத்தி ஐம்பது ரூபா பட்ட நாமம் அந்த அளவுக்கு ஒரு மகா மட்டமான படம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பாக்க போற படம் கூஸ் பம்ஸ் டு ஹேண்டட் ஹாலோவீன் ஜருகண்டி ஜீனியஸ் இப்படி ரெண்டு தமிழ் படம் வந்திருக்கும் போதே என்னமோ தெரியல அந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் அண்ட் போஸ்டர் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துக்கு போயிடலான்ட்டு ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படி பார்த்த படம் தான் கூஸ் பம்ஸ் டூ இந்த படத்துடைய ஸ்டோரியா ஆர் எல் ஸ்டைன் எழுதியிருக்காரு சில்ட்ரன் ஹாரர் ஃபிக்ஷன் நாவல்ஸ் எழுதுற இவர் அமெரிக்காவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஆத்தர் கூஸ் பம்ஸ் நாவல் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் காப்பீஸ் புக்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன சில்ட்ரன் ஹாரர் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி இது ஹாரி பாட்டருக்கு அடுத்து அதிகமாக சேல் ஆன சில்ட்ரன் ஹாரர் நாவல் இதுவே இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஹாரி சாண்டல் படம் ரொம்ப சுமாராக இருக்கும்னு நினச்சி தான் போய் பார்த்தேன் ஆனால் எதிர்பார்க்கவே இல்லை படம் ஓரளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி நல்லாவே இருந்தது அதுவும் படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லா பயமுறுத்துற மாதிரி இருந்தது இந்த படத்துடைய மெயின் வில்லன் ஸ்லாப்பி அவர்கள் படத்தில் கமல் கையில் ஒரு பொம்மையை வச்சுட்டு பேசிட்டு இருப்பார் பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த படத்தில் வர முக்கியமான பேய் ஒரு பழைய வீட்டில் போயிட்டு தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் தூக்கிட்டு வந்து காயலாங்கட்டில் போட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் காசு பார்க்கலான்ட்டு ரெண்டு பசங்க நினைக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ஆர் எல் ஸ்டைன் எழுதின பழைய புக்கையும் இந்த ஸ்லாப்பி பொம்மையும் தூக்கிட்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லாப்பி பொம்மை ஊரில் இருக்கிற எல்லா பேயும் எழுப்பி விட்டுருது அதுக்கப்புறம் அந்த மொத்த பேய்களையும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க கிளைமேக்ஸில் ஆர் எல் ஸ்டைனே உள்ளே வந்து எப்படி இந்த கதையை முடிக்கிறான்றது தான் மீதி ஸ்டோரி இந்த கதையை கேட்கும்போதே கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரிஜினலாக இந்த கதை ஒன்றும் பெருசாக தோணல அந்த ஸ்லாப்பின்ற பொம்மை பேசுறது பார்க்கறது நடக்கிறது அது செய்கிற வேலைகள் தான் இந்த படத்துலேயே ஓரளவுக்கு நல்லா ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த படம் நல்லா ஓடுறதுக்கு ஒரே காரணம் அந்த ஸ்லாப்பி பொம்மை தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லியனுக்கு எடுத்த இந்த படம் ஒரே நாளில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு கூஸ் பம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒரு சூப்பர் ஹிட் மூவி அதே மாதிரி கூஸ் பம் பார்ட் டூ ஹேண்டட்
வாங்க பேரம் கடவுளோட பேசுவேன் 